இலங்கை குடியுரிமை கூட இல்லாமல் இந்தியாவில் உள்ள அகதிகளுக்கு இந்நாட்டு குடியுரிமை தர வேண்டியது அரசின் கடமை என இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மயில்வாகனம் திலகராஜா கூறியிருக்கிறார் இதுகுறித்து அவருடன் நம்முடைய செய்தியாளர் சதீஷ் நடத்திய நேர்காணலை பார்க்கலாம் இந்த அகதி முகாம்களில் வாழக்கூடிய ஒரு லட்சத்தி முப்பது ஆயிரம் சனத்தொகையில் இலங்கை தமிழர்களான சனத்தொகையில் ஒரு லட்சம் அளவானவர்கள் இலங்கை குடியுரிமையை கொண்ட இலங்கை அகதிகள் முப்பது ஆயிரம் அளவானவர்கள் இலங்கை குடியுரிமையும் அல்லாத இந்திய வம்சாவளி இலங்கை தமிழர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களுக்கு குடியுரிமை இலங்கை குடியுரிமை இல்லை என்கிற போது இந்திய அடையாளத்துடன் இந்திய தமிழர்களாக இந்திய அடையாளத்துடன் இந்திய அகதி முகாம்களிலேயே நாடற்றவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விடயம் மிக தெளிவாக பேசப்பட வேண்டிய விடயம் எனவே நாடற்றவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவது என்பதும் அவர்கள் இந்திய அடையாளத்துடன் இலங்கையில் இலங்கை இந்திய தமிழர்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டு சட்ட ரீதியாக எழுதப்பட்டவர்கள் என்கின்ற அடிப்படையிலும் இந்தியாவுக்கு ஒரு கடப்பாடு இருக்கிறது நினைக்கிறேன் ஒரு இந்தியன் முப்பது ஆயிரம் அளவில் இந்திய அகதி முகாம்களில் நாடற்றவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களுக்கு குடியுரிமை பெற்றுக் கொடுப்பது என்பது இந்தியாவுக்குரிய கடப்பாடு என நினைக்கிறேன் இங்கிருந்து அங்கு சென்று மலையத் தமிழராக இருந்து போர்ச்சுகல் காரணமாக இங்கே திரும்பி வந்தவர்கள் உங்கள் சொல்லின் அடிப்படையில் ஒரு நாடற்றவர்களாக இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் இப்போ இலங்கைக்கு செல்ல வேண்டுமானால் இலங்கையில் உள்ள சட்ட திட்டங்கள் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வழிய அங்கே இருக்குதா நிச்சயமாக இதுதான் இந்தியாவில் நான் முக்கியமாக பேசப்பட வேண்டிய விடயம் நினைக்கிறேன் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இந்தியாவுக்கு வந்த அகதிகளில் முப்பது ஆயிரம் அளவானவர்கள் இலங்கை குடியுரிமை இல்லாது வந்த நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அந்த அகதிகளில் இருந்து வந்த அந்தோணி என்கின்ற அகதியாய் வந்த ஐயா இலங்கை குடியுரிமை ஏற்படுவதற்காக எடுத்த முயற்சியை அத்தனை மக்களும் இந்தியாவில் இருக்கும் போதே இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை இது விவாதத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு அந்த விவாதத்தில் குழு அறையிலே இந்த ஐயாவும் அகதியாக்குரிய ஐயாவும் வந்து இலங்கை குடியுரிமை அவர்கள் கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆறாம் இலக்க பிரஜா உரிமை சட்டத்தின் பிரகாரம் இந்தியாவில் இருக்கும் போதே அவர்களுக்கு பிரஜா உரிமைக்குரிய பிரகடனம் வகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இங்கு உள்ள அகதிகளாக இருக்கின்ற மக்கள் அங்கு வந்து இப்பொழுது வாழ்வதற்கான சூழல் அங்கு திரும்பி இருக்கிறதா அந்த நிலை எப்படி இருக்குது அதற்கான வாழ்வாதார திட்டங்களை இலங்கை அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கு அதற்கான மீள்குடியேற்ற அமைச்சு என்றே கடந்த அரசாங்கத்தில் அமைச்சிருந்தது இப்போதைய அரசாங்கத்தில் அது இருக்கிறதா என்பதை பற்றிய தெளிவு இந்த ஒரு வாரத்தில் என்ன சொல்ல முடியாது இலங்கை தமிழர்கள் என்ற பிரச்சனையை தாண்டி ஒரு இந்திய அரசாங்கம் ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசாங்கமாக ஜனநாயகத்தை பின்பற்ற அரசாங்கமாக இருக்குது இப்படி மத ரீதியான அடிப்படையில் ஒரு திட்டத்தை ஒரு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருவதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது இந்திய அரசியல் நிலையில் பேசப்படுகின்ற விடயமாக நான் பார்க்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மசோதா முன்வைப்பினூடாக பேசுபொருளாக இருக்கிற இலங்கை மக்களின் இலங்கை தமிழ் மக்களின் இந்திய குடியுரிமை விவகாரம் பேசப்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை இந்த மசோதாவின் பிரசன்னம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் எனக்குள்ள புரிதலாக இருக்கிறது இடைவேளைக்கு